రంగంలో నెల్లూరు జిల్లాకు తనదైన ముద్ర ఉంది జిల్లాలో సుమారు నలభై వేల ఎకరాల్లో రైతులు ఆక్వా సాగు చేపడుతున్నారు మూడు దశాబ్దాలుగా వేలాది మంది రైతులు ఆక్వానే నమ్ముకున్నారు స్కాంపి టైగర్ రొయ్యల తర్వాత వెనామీ రొయ్యల సాగు విస్తారంగా చేపట్టారు అయితే వెనామీ రొయ్యల సాగు ప్రస్తుతం అంత ఆశాజనకంగా లేదు బొచ్చ గండి రాగండి ఎర్రగండి రూప్చంద్ గడ్డి రకాల చేపల సాగులోనూ పెద్దగా ఆదాయాలు రావడం లేదు దీంతో ఇతర రకాల చేపలు రొయ్యల సాగుపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు మంచినీటిలో పెరిగే స్కాంపి రొయ్యల సాగును మొదట్లో విస్తారంగా చేపట్టారు పెద్ద ఎత్తున లాభాలు పొందారు రాను రాను వాటిలో వైరస్ రోగాలు ఎక్కువ కావడం సైజులు రాకపోవడంతో ఉప్పు నీటిలో పెరిగే టైగర్ రొయ్యల సాగు వైపు మళ్లారు టైగర్ రొయ్యల్లో ప్రపంచ ఖ్యాతిని నెల్లూరు రైతులు సొంతం చేసుకున్నారు ఆ తర్వాత టైగర్లోనూ వైరస్ ఎక్కువైంది గత కొన్నేళ్లుగా వెనామీకి ప్రాధాన్యం పెరిగింది వెనామీలోనూ మొదట్లో మంచి లాభాలే వచ్చాయి ప్రస్తుతం అవి కూడా వైరస్ వల్ల వైట్ స్పాట్ లూజ్ పీస్ మౌల్టింగ్ డీఓ సమస్యలు అధికమయ్యాయి మరో దారిలేక చాలా మంది వెనామీ సాగే చేస్తున్నారు నేను వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఈ ఫంగస్ కల్చర్ లేక చేంజ్ అయ్యాను వ్యవసాయం గిట్టుబాటు రేటు కాక ఈ కల్చర్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాను ఈ ఫంగస్ కల్చర్ అనేది పిల్లల దశ నుంచి మాకు పెద్ద అయ్యేటప్పటికీ ఒక చేపకు వచ్చేసి అరవై రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది ఒక ఎకరానికి వచ్చేసి ఆరు లక్షల దాకా పెట్టుబడి అవుతుంది ఈ మార్కెట్ రేటు ఒడ్డు దొరుకున్నప్పుడు మేము నష్టపోతున్నాము మామూలుగా ఉన్నప్పుడు అరవై రూపాయల పైన రేటు ఉన్నప్పుడు రైతులకు సంబంధించి ఎకరం మీద వచ్చేసి ఒక యాభై అరవై వేలు మిగులుతుంది ఒక ఎకరా కల్చర్ రావడానికి ఒకటిన్నర సంవత్సరం పడుతుంది ఫీడ్ కాస్ట్ వచ్చేసి ఒకటిన్నర కేజీ ఖర్చు అవుతుంది ఒక చేపకి ముప్పై మూడు రూపాయలు కేజీ రేటు ఉంది ఈరోజు ఫీడ్ రేటు ఒకటిన్నర అంటే యాభై ఎనిమిది రూపాయలు పడుతుంది దానికి సంబంధించి గవర్నమెంట్ ఏదన్నా న్యాయం చేస్తా అని చెప్పి చూస్తున్నాం ఎకరాకి వచ్చేసి మాకు పది టన్నులు వస్తుంది అరవై రూపాయలు లేటినప్పుడు ఆరు లక్షలు వస్తుంది మేము పెట్టుబడి పెట్టుబడి మాత్రమే వస్తుంది డెబ్బై రూపాయలు లేటినప్పుడు ఒక లక్ష రూపాయలు దాకా మిగులుతుంది ఎకరం మీద నేను వచ్చేసి ఒక పది ఎకరాలు కల్చర్ చేస్తున్నాను ఈ చేప తినడం వల్ల అపోహలేం లేదండి అన్ని స్టేట్లు తింటున్నారు ముప్పై ఏళ్లుగా పలువురు రైతులు పెద్దగా ఆదాయాలు లేకపోయినా నష్టాలు పెద్దగా ఉండవనే ఉద్దేశంతో చేపల సాగు చేపడుతున్నారు ప్రధానంగా బొచ్చ గండి రాగండి ఎర్రగండి రూప్చంద్ గడ్డి రకాల చేపల సాగు చేస్తున్నారు మేత మందులు కూలీల ఖర్చులు అధికం కావడం ధరలు పెద్దగా లేకపోవడంతో నష్టాలు చవిచూస్తున్నారు ఈ తరుణంలో గోదావరి జిల్లాలకు చెందిన కొందరు రైతులు బుచ్చిరెడ్డిపాళెం ప్రాంతంలో కొన్ని చెరువులు లీజుకు తీసుకుని ఫంగస్ చేప సాగు చేపట్టారు ఆదాయాలు వస్తుండటంతో ఈ ప్రాంత రైతులు ఫంగస్ చేప సాగు మొదలుపెట్టారు ప్రస్తుతం ఈ ప్రాంతంలో వెయ్యి ఎకరాల్లో ఈ చేపల సాగు సాగుతుంది మా నిజం మా మండలం అయితే దగ్గర దగ్గరగా ఒక రెండు వందల ఎకరాలు చేస్తున్నారు మా గ్రామంలో ఒక వంద ఎకరాలు చేస్తున్నారు ఈ ఫంగస్ అనేది అప్పుకోవాల్సి అందరికి అవసరం లేదు అందరు తినొచ్చు ఇది తెల్ల చేపను అంటే మనకి ఉన్న కట్ల రూ పెట్టు అదే అది ఆ చేపని ఇది అప్పుకోవాల్సి అందరికి అవసరం ఏం లేదు నేను ఒక నాలుగు ఎకరాలు చేస్తున్నాను కల్చర్ ఎకరాకు వచ్చి పదివేలు నెంబర్ పోసుకుంటాం దానివల్ల పదివేలు నెంబర్ పోసుకుంటూ ఫస్ట్ చిన్న పిల్లల టైంలో ఏంటంటే తోడు చెనక చెక్క నోకేసి సాకతం ఐదు నెలల దాకా ఐదు నెలల నుంచి కంపెనీ ఫీడు మనకి బ్రిడ్జిల్ ఐఎస్ మార్క్ జిఎస్టీ ఉండే మార్క్ నుంచి వస్తాం ఆ ఆ నెంబర్తో చేసిన వల్ల పది నెలలకి మా పట్టుడు స్టార్ట్ అవుద్ది ప ఒకన్నర సంవత్సరాలకి అంటే పదిహేను నెలలకి కంప్లీట్ చేసేస్తాం అంటే మినిమం ఇప్పుడైతే ఆశాజనక ఉంది రేటు అంటే డెబ్బై రూపాయలు ఉండడం వల్ల ఒక పది రూపాయలు మిగులుతుంది ఒక చేపకు వచ్చి ఒకటిన్నర కిలో అంటే అరవై రూపాయలు ఖర్చు అవుతుంది పదివేలు చేపలు అంటే పది టన్నులు వస్తుంది పది టన్నులకి అరవై అరవై ఆరు లక్షలు ఖర్చు అవుద్ది ఇప్పుడున్నే రేట్ అయితే ఒక లక్ష రూపాయలు ఒక ఎనభై వేలు తొంభై వేలు మిగులుతుంది కానీ ఇప్పుడు ఇప్పుడేందో ఇప్పుడేందో ఆ శ్రావణ మాస ఆశ మాటం వల్ల కొద్ది రూపాయలు పది రూపాయలు తగ్గిన రేటు దానివల్ల అరవై రూపాయలు ఉంది ఈ టైంలో వచ్చినప్పుడు సరిపోద్ది ఆ రేటుకి ముందే చేప రేటుకి మాకు సరిపోతుంది మహారాష్ట్ర పశ్చిమ బెంగాల్ ఒరిస్సా తమిళనాడు కేరళ కర్ణాటక రాష్ట్రాల్లో వీటికి డిమాండ్ బాగుంది కిలో ఫంగస్ చేప ధర అరవై రూపాయల నుంచి డెబ్బై రూపాయల వరకు ఉంటుంది ఇప్పుడిప్పుడే విదేశాలకు ఎగుమతులు మొదలయ్యాయి ఈ చేప నుంచి తీసే నూనెతో కొన్ని రకాల మందులు తయారు చేస్తారు వైరస్ రోగాల నుంచి ఈ రకం చేపలు తట్టుకుంటాయని దానివల్ల చనిపోయే వాటి సంఖ్య తక్కువగా ఉంటుందని 
మిగిలిన వాటితో పోలిస్తే పెరుగుదల బాగుందని రైతులు చెప్తున్నారు ఒక్కోచేప ఒకటిన్నర కిలో నుంచి మూడు కిలోల బరువు పెరుగుతుంది ఎక్కువ సంఖ్యలో పిల్లల్ని చెరువులో వదిలిపెట్టడం పెరుగుదల బాగుండడం వల్ల ఆశించిన దిగుబడులు వస్తున్నాయి వీరిని చూసి మరికొంతమంది ఈ సాగుపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు ఈ చేపల దిగుబడి గురించి పక్క రైతులు కూడా చెప్పి మేము ఇంకా నలుగురు రైతుల చేత కూడా ఈ చేపల గుంటలు వేపించాలనుకున్నాం కల్చరు బాగుంది కల్చరు మనకి పెట్టుబడి పెట్టుబడి పెట్టుకోవాలి వాటిని జాగ్రత్తగా కాపలా చూసుకుంటా చేసుకోవాలి గిడ్డి కొరమేను మనం తక్కువ క్వాంటిటీ పోసుకుంటాము ఈ ఫంగస్ ఏంటంటే ఎక్కువ క్వాంటిటీ పోసుకుంటాము వాటి వల్ల వీటి మీద ఆదాయం చూసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఎకరాకి గిండె అయితే రెండు వేలు మూడు వేలు మాత్రం వేసుకుంటాం అదే ఫంగస్ అయితే పదివేలు పదిహేను వేలు వేసుకోవచ్చు